ഹലോ എവറി വൺ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടു ക്ലാസിക്സ് ജോഗ്രഫിയിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ഗ്ലോബ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലോബ് എന്താ ഗ്ലോബിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് ഗ്ലോബ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണാം ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഗ്ലോബ് 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 നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിലും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗ്ലോബ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബിന് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോർത്ത് പോളാണ് ഗ്ലോബിൻ്റെ നോർത്ത് പോളാണ് ഇത് ഇത് ഗ്ലോബിൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീഡിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഒരു നീഡിലുണ്ട് ആ നീഡിൽ നീഡിൽ ഫിക്സഡ് ത്രൂ ദി ഗ്ലോബ് ഇൻ എ ടിൽറ്റഡ് മാനർ ആക്ച്വലി ആക്സിസ് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ശരിക്കും എർത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെയോ സൗത്ത് പോളിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നീഡിൽ ഫിക്സഡ് ത്രൂ ദി ഗ്ലോബ് ഇൻ എ ടിൽറ്റഡ് മെൻ്റർ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ and it is also a needle fixed through the globe globe ലൂടെ fix ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നീഡിൽ ആണ് ഇനി ടിൽറ്റഡ് മാനർ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആക്സിസ് ഉള്ളത് ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളിലൂടെയും സൗത്ത് പോളിലൂടെയാണ് നോർത്ത് പോൾ എന്താണ് സൗത്ത് പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതാണ് നോർത്ത് പോൾ ഇതാണ് സൗത്ത് പോൾ ഗ്ലോബ് ക്യാൻ ബി മൂഡ് അറൗണ്ട് ദിസ് നീഡിൽ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എർത്തിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് ഗ്ലോബ് അപ്പോൾ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് സണ്ണ് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ പാട്ട് വൺ സോറി ചാപ്റ്റർ വൺ ദ എർത്ത് ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു അത് കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കാണുക അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനൊക്കെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് സണ്ണൻ സ്റ്റാർ ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാനറ്റ് സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബ് ഈ ഒരു ആക്സിസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഗ്ലോബിനെയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സെയിം വേ എർത്ത് എങ്ങനെയാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബിനെയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമാജിനറി ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലോബിനെ നേരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് പക്ഷേ അത് ഗ്ലോബിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനെയാണ് ലൈനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഗ്ലോബ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ഗ്ലോബിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ ഇനി ഈ ഇക്വേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗ്ലോബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈന് ഇതാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗ്ലോബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലൈന് ഇക്വേറ്ററിലായി ഇക്വേറ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലോബിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈന് ഇപ്പം നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർദേൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇത്
ഈ ഏറ്റവും ഗ്ലോബിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ ഈ ഇക്വേറ്റർ തൊട്ടിട്ട് മേലത്തെ നോർദേൺ ഹമ നോർത്ത് പോൾ വരെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേറ്റർ തൊട്ടിട്ട് സൗത്ത് പോൾ വരെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഓൾ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ആണ് ദേ ആർ ഓൾ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ അപ് ടു ദി പോൾസ് പോൾസ് വരെ ഐ ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ടാവും സോറി പോൾസ് വരെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇക്വേറ്റർ ഒരു ഒരു ഇക്വേറ്ററിന് ഒരു ഇക്വേറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഒരു പേരും അത് ഓരോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പറയാം ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഇവിടെ കാണാം ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇക്വേറ്റർ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ പാരൽസ് നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ക ഇത് ഇത് ഇക്വേറ്റർ അല്ല ഇത് ഇക്വേറ്റർ ആയി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത് ഇക്വേറ്റർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പാരൽസ് നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ കണ്ട ഇതാണ് നോർത്തേൺ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ പാരൽസ് ഒക്കെ നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ള പാരൽസ് ഒക്കെയാണ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സതേൺ സൈഡിലുള്ള പാ പാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെയാണ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൾ പാരൽ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആർ കോൾഡ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പാരൽസ് നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആർ കോൾഡ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇനി ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സോറി ഐ വെരി സോറി ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇക്വേറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയും ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെ നോക്കി നോക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇനി ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കൂ ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെയോ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി പാരൽ ഡിക്രീസസ് എവേ ഫ്രം ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചതാണ് നല്ല പിക്ചറൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചതാ ഇതാണ് നോർത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആ സെയിം സൗത്ത് പോളിലുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് അത് സൗത്ത് പോൾ ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആർക്ടിക് സർക്കിൾ ആർക്ടിക്സ് ഈ ഈ ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ വരുന്നതിന് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് നോർത്തിലുള്ളതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആ സെയിം ആംഗിളിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്തിലുള്ളതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ പിന്നെ ആർക്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹാഫ്
23 half degree north to 23 half degree south. This complete area is the torrid zone. Okay? Sorry, this is... Nah, sorry. Mm -hmm. The midday sun is exactly overhead at least once a year. This torrid zone is the same as sun rays direct at your area. Like, uh, area like direct falling of sun rays. That is the midday sun is exactly overhead at least once a year. In a year, in a year, in a midday sun is uh, exactly overhead. In these latitudes, in the places, the midday sun is exactly overhead at least once a year. If the sun rays directly fall on the slanting on the slanting is almost direct the sun rays torrid zone will fall on the zone receives maximum heat the heat is the torrid zone equatorial region 10 degree north to 10 degree south Maximum heat to okay, 23 half degree north, 23 half degree south in the torrid zone. Are another. Avidim almost direct rays of okay, fall chain. Other one then receives maximum heat. The next zone is the temperate zone. Temperate zone are another. The area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. And the northern hemisphere is the mark. 23 half degree. North and 66 half degree north. This area is area complete and temperate zone. This is the northern hemisphere is temperate zone. That is 23 half degree south to 66 half degree south. This area is temperate zone. This the southern hemisphere is temperate zone. This area is the Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, and area is temperate zone. The temperate zone, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. Northern Hemisphere is Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the daily area. In the Southern Hemisphere is uh, Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the daily area. In the torrid zone, the sun rays direct at the fall zone. They receive maximum heat. Maximum heat is the same. If the sun rays are uh, directly falling, it is a slanting. That is the one that is moderate temperature in your area. If the mid -day, uh, mid day sun uh, shines overhead in the torrid zone, if the mid day sun never shines overhead, it is not mid day sun overhead. If you have a sun, sorry. This is the sun. This is the direct racing. The temperate zone is slanting. The frigid zone is slanting. This is the slide. This is the slide. This is the slide. Frigid zone is the area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere. I the Northern Hemisphere is the mark of 66 half degree north, that is the Arctic Circle, 90 degree north, North Pole. This area is the frigid zone. This area is the frigid zone. The Northern Hemisphere. That is the Southern Hemisphere, 66 half degree south. South, that is the Antarctic Circle, South Pole, 90 degree south in the area, this area is frigid zone. Okay, this is the areas lying between the Arctic Circle. Arctic Circle is 66 half degree north and the North Pole, North Pole 90 degree north. This area is the area of the Antarctic Circle. Antarctic Circle is 66 half degree south. And the South Pole in the Southern Hemisphere. South Pole is 90 degrees south. Now, Antarctic Circle and South Pole in the area. Now, Arctic Circle and North Pole in the area are the frigid zone. Now, the temperature frigid zone is the They are very cold. The cold is the reason why I have to say that the slide. Sunrays are always slanting. Sunrays poles are the same as the sunrays. Sunrays are the same as the now, the sun rays is the bank rate slanting. And that is why the sun rays is directed to the heat. The heat is the heat. 
സൺറൈസ് ആർ ഓൾവേസ് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലെസ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തണുത്തൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹീറ്റ് സോൺസ് ഏതെല്ലാമാണ് ടോറിഡ് സോൺ ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജിഡ് സോൺ അതോടെ പാർട്ട് വൺ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അതും എന്തായാലും കാണുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ ബൈ